Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Electorales, PEPADE, descartó que los aspirantes a la presidencia de la República por la vía independiente sean encarcelados por recolectar firmas apócrifas. Si Jaime Rodríguez El Bronco, Armando Ríos Pitir y Margarita Zavala presentaron o alteraron el registro de electores, serán acreedores a una sanción de 3 a 7 años de cárcel. Sin embargo, el delito no amerita prisión preventiva oficiosa. Se tomarían tres variantes en estos casos, el proceso de revisión por parte del INE, el proceso criminal y la intervención del Instituto Nacional de Acceso a la Información por el manejo de datos personales. Greenpeace México realizó una actividad para medir los niveles de contaminación del aire en hora pico en la Ciudad de México, así como los riesgos que implica para la salud. De acuerdo con Carlos Amayoa, campañista de movilidad en la organización civil, los principales contaminantes que causa la movilidad por el uso excesivo del automóvil son el ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y las partículas suspendidas PM2.5 y PM10. Entre los padecimientos que dichos contaminantes causan se encuentran infecciones respiratorias, infartos, enfermedades cardiovasculares, de circulación sanguínea, de cáncer, entre otras. En dirección a Querétaro. Horas antes de que iniciara su primer reunión con el juez de control, Elisa N., fue hallada muerta dentro de su celda en lo que se presume un suicidio. La mujer había sido detenida la tarde de este martes por el delito de lesiones dolosas contra un par de hermanitos de los que era niñera, ya que a principios de este mes se difundieron varios videos de Elisa maltratando a los niños, razón por la cual los padres la denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, estado donde ocurrieron los hechos. Semanas después, la mujer fue detenida e ingresada al anexo femenil del Centro de Reinserción Social Estatal, siendo encontrada muerta esta mañana. Elisa ya se colgando de una sabana desde su litera y aunque, fue, y aunque fue atendida por el personal médico del Cerezo, ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Estatal Preventiva lograron ayer martes por la noche la liberación de nueve personas que se encontraban privadas de la libertad en una casa de seguridad ubicada en el fraccionamiento Puerta del Sol en la cabecera municipal de Jalisco, Nayarit. Tras el operativo, se logró la detención de una mujer que se encontraba acompañada de un niño de dos años, que presuntamente es su hijo. Las autoridades reportaron que durante el enfrentamiento derivado del operativo murieron un comandante de la policía y tres presuntos secuestradores. Además, otro elemento de la corporación resultó lesionado. El operativo se implementó tras una denuncia anónima en la que se reportó que en la finca marcada con el número 7 de la calle Onix del fraccionamiento Puerta del Sol había un grupo de personas secuestradas. Tres estudiantes de cine fueron levantados la noche de lunes por un comando armado en el fraccionamiento Colinas de Tonalá, en Jalisco, según denunciaron sus familiares ante la Fiscalía General del Estado. Javier Salomón Aceveses, Gastelum, Daniel Díaz y Marco Ábalos realizaban un cortometraje en un domicilio del fraccionamiento y al terminar se marcharon en compañía de dos amigas y la novia de uno de ellos. El grupo circulaba en dos automóviles, cuando uno de los vehículos se calentó sobre el nuevo periférico y calle Colina Central, obligando a los jóvenes a detenerse para revisar el desperfecto. Instante en el que dos camionetas lo cercaron. De acuerdo con el testimonio de una de las jóvenes de las camionetas, descendió un comando de ocho hombres armados y les ordenó tirarse al suelo mientras gritaban que eran personal de la Fiscalía de Jalisco. Los tres jóvenes originarios de Mexicali, Los Cabos y Tepic fueron obligados a subir a las camionetas del comando armado y desde entonces se desconoce su paradero. 